qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión volveremos a hablar de escuelas Pero no de cualquier tipo Porque si ustedes creían que la pasaban mal en clases La verdad es que no tienen idea de lo que es enfrentarse al sistema educativo de Kim Jong-un Así que pónganse un uniforme y alisten sus cuadernos Porque hoy, en Rank Smashers 7 cosas más locas de las escuelas de Corea del Norte Debe ser leal. Mientras en la mayoría de nuestros colegios nos aburrimos eternamente en las clases de ciencias políticas y con dificultad llegamos a hablar del presidente actual, en Corea del Norte uno de los temas más importantes es el de guardar la lealtad al país y al líder supremo. ¿Oyeron bien? Esta tarea es más importante que respirar aire. Claro, si quieren sobrevivir en ese país. A cada persona se le enseña hasta tal punto que se considera que el peor crimen que uno podría cometer es hablar mal de los líderes o incluso pensar en huir del país. Ahora, a los estudiantes se les enseña a informar toda mala conducta, incluso si es por parte de su mejor amigo, compañeros del salón, sus padres o incluso su pareja, sabiendo que toda la familia podría tener que sufrir las consecuencias y que el castigo equivale a la pena mortal. Solo imagínense que fuera un delito grave que las hordas de latinos que han emigrado para crecer en sus carreras o cuando se casan con extranjeros, hubieran pensado en irse bajo el gobierno de la dictadura asiática. Definitivamente daría mucho miedo. Deben presentar respetos. Mientras nosotros decorábamos nuestros salones de clases con dibujos de flores, carteleras y en los casos más afortunados, una foto de todo el salón con el profesor favorito de la clase, en Corea del Norte cada salón tiene un retrato de Kim Jong-un y Kim Jong-il encima de la pizarra. Lo usan porque los estudiantes deben hacer una señal de respeto a su líder supremo todas las mañanas. No solo en su salón de clases, sino que en cada salón del colegio que visiten deben repetir una reverencia. Incluso al entrar y salir de las instalaciones de la escuela, los estudiantes deben detenerse y hacer una reverencia frente a las pinturas colgadas en el edificio. Esto significa la idea de ser vigilados todo el tiempo. Por lo tanto, los profesores verán cualquier falta de respeto. Y claro, como el castigo es el mismo que el del punto anterior y nadie quiere perder su vida, los estudiantes tienen tan arraigado el hábito que van por todas partes haciendo reverencias. Internet. Imagínense su vida sin acceso a internet las 24 horas, sin más del millón de sitios para navegar. Yo creo que no lo soportaría. La verdad es que el nivel de dependencia que hemos alcanzado a través de internet tiene sus contras. Y ni siquiera me gusta la idea de irme en viajes cortos a lugares en donde no llega el wifi. Me aterra no poder jugar o buscar una serie para quitarme la aburrición. Pero estas posibilidades son desconocidas para muchos en Corea del Norte. No solo porque la mayoría de la población no tiene electricidad, en sus casas, sino porque las reglas prohíben estrictamente la navegación por internet con fines que no sean escolares. Y no solo eso, mientras nosotros podemos acceder a miles de millones de páginas, ellos solo pueden entrar a 28 en total, todos relacionados con fines académicos o sobre su líder supremo. Y para acabar de completar, solo están permitidos en escuelas de élite. Tristemente, la mayoría de los estudiantes ni siquiera conocen la existencia de algo tan poderoso en este siglo como las redes sociales y el internet ilimitado. Limitado. Idioma a diferencia de otros países, en los que el estudio de una lengua extranjera podría tomarse como una cuestión de prestigio, y sabiendo que sus habitantes tienen prohibido salir del país, en Corea del Norte es obligatorio para todos los estudiantes desde la escuela primaria a la secundaria estudiar una segunda lengua. Y sí, a pesar de su odio, si Estados Unidos incluyen el inglés, aunque no es el idioma más tomado. De hecho, los estudiantes no pueden elegir qué asignatura quieren seguir. Estas clases se las asignan aleatoriamente, pero se sabe que en la última década, influenciado por los acuerdos de intercambio económico y cultural con China, y gracias a su creciente influencia sobre Corea del Norte, aprender chino es una de las actividades escolares más importantes. El otro idioma que se asignaba en las escuelas era el ruso, pero con la caída de la Unión Soviética y el quiebre de lazos entre ambas naciones, el inglés tomó su trono en el segundo puesto. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con el acertijo del día. ¿Alrededor de qué porcentaje de sueños olvidamos? ¡Ja! 10% B. 95% C. 50% D. 75% si tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero no logras recordarlo bien y quieres refrescarte la memoria, puedes visitar el video de Misterios de Sueños. El link está aquí mismo en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios. Y si respondes correctamente, podrás ganarte un saludo de rank en un próximo video. 
actividades extracurriculares. Al igual que muchas otras escuelas en todo el mundo, Corea del Norte ofrece varias opciones para que los niños crezcan más allá de los libros de texto, como danza, canto, deportes o teatro. Aún así, el más importante de todos, y que de hecho nosotros evitamos a toda costa hasta que nos lo exigen como obligatorio, es el entrenamiento militar. Para ser claro, todo tiene que ver con lo militar. Si se meten a canto, las canciones son las dedicadas a la nación y a los líderes supremos. Además, las reglas de la escuela obligan a los estudiantes a participar en una actividad que los prepara para el entrenamiento militar en el futuro. Estos niños, a una edad muy temprana, están listos para unirse a la fuerza cuando crezcan con materias como artes marciales, tiro y combates. Y aquí viene la parte escalofriante. A los estudiantes se les lava el cerebro para que odien a los estadounidenses. Es tan grave que los hace pelear con muñecos con máscaras oficiales del ejército estadounidense. En este punto estoy muy agradecido de no haber nacido en Estados Unidos. Corte de pelo. Mientras en la mayoría de nuestras escuelas las reglas han tenido que suavizarse con el paso de los años para permitir el derecho a la libre expresión, y vemos cada vez más cortes de cabellos raros, tintes de colores y peinados muy extravagantes, las reglas de la Escuela de Corea del Norte obligan a los estudiantes a adherirse a una cierta cantidad de cortes de cabello dentro y fuera de la propiedad escolar. Para los varones es una regla estricta tener el mismo corte de pelo que su líder Kim Jong-un. Aquí causaría ciertamente miles de problemas, y sería casi inconcebible. Pero lo peor es que estos cortes de pelo deben seguirse incluso cuando los estudiantes completen su educación y se gradúen. Ahora existe un panorama un poco más relajado para las mujeres, ya que tienen la oportunidad de elegir entre 15 peinados, pero tienen prohibido teñirse el cabello. Entonces, la próxima vez que los detengan por ir en contra de los estándares de los uniformes de la escuela, aprovechen que pueden cambiar de estilo todo lo que quieran y prueben algo nuevo. Plan de estudios de este punto seguro ya lo veían venir, pero es que es tan absurdo que tenía que estar en el primer lugar. Imagínense estudiar más de 170 horas de su año escolar sobre el líder o el presidente de su país. Puede sonar un poco obsesivo, pero este es precisamente el caso de los niños norcoreanos. Sus libros de texto giran en torno a su gran líder supremo, Kim Jong-un y sus logros. Claro, todos sabemos que los libros de historia terminan siendo salpicados por las ideologías vigentes en los años en los que los publican. Pero es tan grande el control en Corea del Norte, que estos libros hablan sobre temas en los que como si fuera el héroe de una película, narran habilidades y hazañas sobre Kim Jong-un para hacerlo parecer un dios. Y es que entre algunas de sus superpoderosas habilidades podría ser casting para unirse a Marvel, porque sus libros hablan sobre su capacidad para disparar un arma a la edad de 3 años, el poder de controlar el clima y muchas cosas más. Y bueno Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de cuál era la raza de caballos reconocida como la más veloz. Entonces sin más preámbulo, un saludo a Emilia Menegazo, Alex Javier Araya, también a Sonia Parra, María Fernanda Becerra y por último a Felipe Alves. No olviden igualmente, si quieren ser los próximos solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin, y con este quedo muy agradecido de no vivir en Corea del Norte. Déjenme saber en los comentarios cuál de las reglas les pareció más loca. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.